Bienvenidos al cuarto y último día del Campeonato Panamericano Juvenil Femenino de Hockey 5 en Montevideo, Uruguay. Una mañana de semifinales aquí en el Carrasco Polo Club. La primera fue entre Argentina y México. Desde el comienzo, Argentina dominó claramente el partido. México tuvo muy pocas oportunidades para convertir y no lo logró. A pesar de que intentaron mantener una defensa sólida, Argentina logró superarla y anotar cinco veces en el primer tiempo. En el segundo tiempo, México mejoró su defensa y con una gran actuación de su arquera hizo que Argentina solo lograra convertir en dos oportunidades. México no tuvo ninguna oportunidad clara de gol. Al comienzo del último tercio, México intentó ponerse en partido y lograron anotar una vez pero desperdiciaron otras oportunidades y no les fue suficiente, ya que Argentina convirtió cinco veces más y aseguró su puesto en los Juegos Olímpicos Juveniles a jugarse este año en Nanjing. El resultado final fue 12 a 1. Bueno, una semifinal sumamente complicada contra un rival que ya habían jugado. ¿Cómo evaluás vos el partido? Pues no muy bien, nos faltó actitud y creo que echarle más ganas. El marcador lo pudimos haber mejorado. Pero pues bueno, a echarle ganas para el tercer lugar. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Eh, ya clasificaron para, para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sentís? Bueno, muchas gracias. No, la verdad que muy contentas. Eh, vinimos a este torneo para esto, para lograr esto. Así que estamos muy, muy contentas. Pero ya pensando en la final de hoy, que nos queremos llevar la dorada. Quizás esta fue una semifinal con poca adrenalina de final porque lo tuvieron controlado desde un principio. O por lo menos de afuera se vio así como lo viste vos de adentro. Sí, la verdad que fue un partido tranquilo, pero bueno, teníamos la presión de que teníamos que ganarlo, así que pudimos disfrutarlo, pero, pero bueno, era una semifinal igual. Muchas gracias y suerte. A ustedes, gracias. La segunda semifinal fue entre Uruguay y Estados Unidos. En el primer tiempo, Uruguay sorprendió convirtiendo en dos oportunidades y con grandes definiciones. Salieron a la cancha a ganar el partido, atacando mucho y evitando los errores en su defensa. Estados Unidos tuvo algunas oportunidades, pero no logró convertir. En el segundo tiempo, el equipo local, con una gran hinchada alentándolo, mostró un excelente trabajo en equipo y una muy sólida defensa. Ambos equipos tuvieron oportunidades para anotar, pero la concentración fue tal que ninguno lo logró. En el último tiempo, Uruguay continuó teniendo el control de la bocha. Tuvo un challenge y convirtió nuevamente. Cada jugadora dio su máximo y las uruguayas prácticamente no cometieron errores. A pesar de que Estados Unidos logró convertir una vez y no se rindió, no logró empatar el partido y Uruguay clasificó así a los Juegos Olímpicos Juveniles en Nanjing a disputarse este año. El resultado final fue 3 a 1. Well, it was a really tough semifinal. What do you think about the performance of your team? Uh, we came out a little bit flat, um, but to give credit to Uruguay, they did a tremendous job. They came and they um, they played at a level much higher than ours today. And uh, in the third period, that's when we matched them and we came out a little bit, but you can't play one period and just expect to win a game. So Uruguay did a great job. Do you think maybe the two goals on the first third may have uh, surprised you? No, it didn't surprise us. We've played them twice before and we knew what they could do and we knew they had a good counter and they tried to stretch the field. Uh, it just it's a bit of a blow and it, you know, puts you back a little bit, but the intensity of this game is is such that you could get two goals very quickly. So we weren't worried about that, but it's just when our legs weren't moving, uh, that made it a bit more difficult in the third period. And overall, how do you balance the performance of USA in this tournament? Well, we're disappointed with the, fin the final result. Uh, we wanted to be in the final today and uh, try to play Argentina. Um, 
you know, after yesterday's results. But uh, they came out hard. It's a great learning experience for the for the team. I think you don't be you're not put in this type of situation very often, and so I think. Uh, you know, like I said, we're again we're we're disappointed with the result, but overall, fantastic tournament. We improved every single game. Uh, we really challenged the team technically and tactically, and uh, they rose to the occasion generally. Thank you very much. You're welcome. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Contentos con el resultado que obtuvieron. Sí, sin duda alguna, contento. Esto es muy importante para el hockey uruguayo, y lo bueno es que creímos que podía y pudimos. Y sobre todas las, las cosas, me parece que es el triunfo del trabajo. Porque si ustedes vieron en la cancha hoy tuvimos mucho más situaciones que ellas y marcamos mucho mejor que ellas. Y eso es trabajo. Y lamentablemente fueron dos meses nomás, pero aparte con regalando un año de edad. Y eso no se notó prácticamente hoy. Entonces siempre se puede. Eso es lo que tenemos que aprender los uruguayos. Más allá de que queda la final esta tarde, ¿se puede decir que el primer objetivo está cumplido? A ver, era el objetivo. No, no, no podemos mentir. El objetivo era clasificar a los Juegos. Y esta tarde iremos por la frutilla de la torta. ¿Con qué? No sé. Porque seguramente vamos a estar mucho más cansados que el rival. Pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos y por estar.